Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support. Alugue e compre jogos de PS4 por um preço super em conta. Lá tem sempre uma promoção nova pra você. Link aqui embaixo na descrição. O game começa com o Aiko sendo transportado de barco por soldados. Eles levam ele até um castelo e o prendem em uma rocha como sacrifício. Putz, o game mal começou e já vão sacrificar a criança. Um terremoto então acontece e o caixão de pedra onde Aiko está é quebrado e liberta o garoto. Aiko então começa a vasculhar o local e encontra uma gaiola gigante, com uma garota chamada Yorda dentro dela. Aiko então arrebenta a corrente que segura a gaiola e liberta Yorda. Aiko e Yorda tentam conversar, mas percebem que não falam o mesmo idioma. Algo outro tradutor fazendo falta. Aiko então mata algumas criaturas que tentam atacar Yorda e diz pra garota que eles precisam sair dali. E ela fica tipo, que porra esse moleque de chifre tá falando? Eles então chegam no portão principal do castelo e correm pra tentar sair, porque o portão começa a se fechar. Mas Yorda cai e Aiko volta para ajudá-la. A rainha sem nome então aparece, sem dizer de onde veio, nem pra onde vai, e começa a falar um monte de asneira e revela que Yorda é a filha dela e some. Aiko e Yorda então ativam o sistema para reabrir o portão e fogem. Mas ao chegar em uma ponte de pedra, Yorda é atingida por raios e cai no chão. Um terremoto então Acontece e a ponte é dividida em dois, separando Aiko e Yorda. Aiko salta para o outro lado e Yorda segura sua mão para não deixar ele cair. E Aiko deixa sua espada cair. Mas a rainha sem nome reaparece e consome Yorda com escuridão. Yorda então fica fraca demais e solta a mão de Aiko, que cai em uma plataforma. Aiko então começa a explorar o castelo e acha uma espada elétrica e tá na hora de matar a mãe FDP para poder pegar a filha dela. Aiko encontra Yorda presa e sua mãe ao seu lado. A mãe dela então revela que quer usar ela como sacrifício para poder possuir o corpo dela. Engraçado, Aiko também quer possuir o corpo dela. Uma batalha entre os dois então começa e Aiko atravessa a espada na rainha, a matando e arremessando Aiko contra a parede. No impacto, os chifres de Aiko quebraram e ele desmaia. O local então começa a sofrer outro terremoto e raios começam a atingir Yorda novamente, que se transforma em uma criatura escura. Yorda então leva Aiko até um barco e diz, o Atakakatu, a Playstation Air Conditioner é CD que pelo seu tom parece ser uma despedida, mas sei lá, né? Aiko então acorda em uma praia e começa a correr pela praia, e encontra Yorda desmaiada na beira da praia. Moral da história, mesmo que vocês não falem o mesmo idioma, não significa que não podem transar. E... fim. Então é isso aí, galera. Se gostaram da história, deixa o like aqui embaixo. Se bater 40 likes, eu vou fazer a história do Shadow of the Colossus. Eu sei que muita gente curte ele, então dá um like aí, galera. E dá uma olhada no link do nosso parceiro aqui embaixo. E eu sou o Alves da New TV, desligando.